अगर हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स को देखें लाइक फिश जिसका हर्ट टू चेम्बर्ड होता है जिसमें एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल होता है विच मीन्स उसमें सिंगल ब्लड सर्कुलेशन होता है इसका मतलब हर्ट में ब्लड जाता है और फिर इसके बाद सीधा वो बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है नेक्स्ट सिंगल ब्लड सर्कुलेशन का क्या लॉस है और डबल ब्लड सर्कुलेशन का क्या प्रॉफिट है उसे देखते हैं डबल ब्लड सर्कुलेशन में डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स नहीं होते ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से डबल ब्लड सर्कुलेशन एक प्रॉफिटेबल और वी कैन से एक अच्छा ब्लड सर्कुलेशन है जिसमें सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन पहुंचती है हमारे पास तक और सिंगल ब्लड सर्कुलेशन एक ऐसा ब्लड सर्कुलेशन है जिसमें ऑक्सीजनेटेड और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाते हैं इसका मतलब एक सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नेक्स्ट बॉडीज तक नहीं पहुंचती जो कि फिशेज में होता है नेक्स्ट अगर हम कुछ टर्म्स को देखें लाइक हर्ट बीट पल्सेस हर्ट बीट का मतलब होता है कि हर्ट ने एक बार वो कम्प्लीटली कंप्रेस हो चुका है और उसके बाद दोबारा रिलैक्स हो चुका है तो इस केस में वो वन हर्ट बीट प्रोड्यूस करेगा दैट इज वन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हर्ट इज कॉल्ड हर्ट बीट जनरली एक नॉर्मल ह्यूमन हर्ट नॉर्मल कंडीशंस में सेवेंटी टू सेवेंटी टू टाइम्स हर मिनट में बीट करता है लेकिन जब हमें ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है लाइक like अगर हम एक्सरसाइज करते हैं या किन और कंडीशन में तो उस टाइम हर्ट बीट 100 तक भी आराम से पहुंच जाती है दैट इज 100 बीट्स पर मिनट नेक्स्ट अगर हम पल्सेस को देखें तो पल्सेस हमारी आर्टरीज में हर्ट बीट की वजह से क्रिएट होती हैं, क्योंकि हर्ट जब बीट करता है तो वो ब्लड को पंप करता है और ये पंपिंग आगे आर्टरीज में पल्सेस की तरह ट्रेवल करती है सो so हम कह सकते हैं कि जिस रेट पर हर्ट बीट करता है उसी रेट पर यह पल्सेस भी डेवलप होती है दैट इज नॉर्मल सेवेंटी से सेवेंटी टू पल्सेस हर मिनट हमारी बॉडी में जनरेट होती हैं हर आर्टरीज में और जनरली पल्सेस को रिस्ट से मेजर करा जाता है जहां पर आर्टरीज ऑलमोस्ट बाहर की साइड ही होती हैं नेक्स्ट आता है ब्लड प्रेशर ब्लड प्रेशर एक ऐसा प्रेशर होता है जो हर्ट प्रोड्यूस करता है जब वो ब्लड को हमारी बॉडी में पंप कर रहा होता है सो यहां से हम कह सकते हैं एक ऐसा प्रेशर जो ब्लड के पंप होने की वजह से जनरेट होता है उसे हम कहते हैं ब्लड प्रेशर और ब्लड प्रेशर की वैल्यू किसी भी एक नॉर्मल ह्यूमन में दो फॉर्म्स में एक्सप्रेस करी जाती है या दो फॉर्म्स में बताई जाती है दैट इज सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर और सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर को समझने के लिए सबसे पहले हमें सिस्टोल और डायस्टोल को समझना होगा सो so, एक ऐसा फेज जिसमें हर्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है और वी कैन से कंप्रेस होके ब्लड को पुश करता है बॉडी में उस फेस को हम कहते हैं सिस्टोल और इस प्रेशर को हम कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर नेक्स्ट एक ऐसा फेस जिसमें हर्ट रिलैक्स करता है और वो ब्लड को अपनी तरफ खींचता है बॉडी में से इस फेस को कहते हैं हम डायस्टोल और इस प्रेशर को कहा जाता है डायस्टोलिक प्रेशर सो वी कैन से कि जो आर्टरीज में मैक्सिमम प्रेशर होता है वो होता है सिस्टोलिक प्रेशर और जो आर्टरीज में मिनिमम प्रेशर जनरेट होता है वो होता है डायस्टोलिक प्रेशर एक नॉर्मल ह्यूमन का ये सिस्टोलिक प्रेशर का पॉइंट होता है 120 120 mm Hg एंड ये डायस्टोलिक प्रेशर का पॉइंट होता है 80 mm Hg और हाई ब्लड प्रेशर को हाइपर टेंशन भी कहा जाता है यानी कि अगर ये सिस्टोलिक प्रेशर हाई हो जाता है तो इसे कहते हैं हाइपर टेंशन 